Φίλε μου και φίλοι μου αγαπημένοι, σα χαιρετώ και σα καλωσορίζω και πάλι στην κουζίνα μου και στο κανάλι μα. Σήμερα, Μιχάλη, θα φτιάξω μπισκότα βουτύρου με ginger, με ζιζίμπρι. Ωραίοτατα. Ωραίοτατα, δεστι ωραία. Έχουμε τα κουλουράκια λοιπόν τα οποία μπορούμε να απολαύσουμε από μόνα του. Εγώ προτιμώ αυτά τα ενισχυμένα τα οποία. Έχει ενώσει δύο-δύο όπως τα βλέπετε φίλοι και φίλες, δείτε τι ωραία σχέδια. Και μέσα έχουν μαρμελάδες διάφορες από την Ελίζα. Ποιο να πρωτοφάω, δεν ξέρω, σίγια πάντως. Άντε να το φάω αυτό που βλέπω τη σοκολάτα και περισσεύει. Πραγματικά μπισκότα, αφρά τα Λίζα μου. Πολλά ωραία. Πολλά ωραία. Φτιάξτε τα κι εσείς φίλοι και φίλες όπως σας δείχνει η Ελίζα για σίγουρη επιτυχία τέλειον αποτέλεσμα πραγματικά και σε εμφάνιση και σε γεύση δώστε και ένα like στο βίντεο κάντε και την εγγραφή σας στο κανάλι μας αν δεν την έχετε κάνει ήδη και να είστε καλά. καλά είναι ό,τι πρέπει για βραδινό είναι τέλεια Ωραία. τέλεια μπισκότα πραγματικά Ωραία, μου λέει, mm. πραγματικά μπισκοτάκια δείτε τι ωραία Mm. Και να είναι σοκολάτα. Μου χαρίς να απολαμβάνει. Άντε φίλες μου, κάντε τα. Κάντε και ένα like όπως λέει ο Μιχάλης. Και πάω και εγώ να το απολαύσω μαζί με τον Μιχάλη. Πάτε, να είστε καλά. Και στο επόμενο βίντεο με υγεία. Μην το αμελήσετε, φτιάξτε αυτά τα ωραία μπισκοτάκια. <laughs> Πραγματικά θα σας ενθουσιάσουν. Όπως σας δείχνει η Ελίζα όμως, α. Τα υλικά μα φίλε μου είναι. Εδώ έχω βάλει 250 γραμμάρια αλεύρης ζαχαροπλαστικής που έχει μέσα διονκωτικό. Επίσης φίλες μου έχω βάλει καμιά τριανταριά Επιπλέον. γραμμάρια αλεύρη ζαχαροπλαστικής που να το χρησιμοποιήσω στη διαδικασία μου να κάνω τα μπισκότα να δείτε. Θα βγει μέσα στη ζύμη κατευθείαν τώρα. Έχω κόψει, μόλις τον έχω βγάλει από το ψυγείο, βούτυρο γαλακτός 100 γραμμάρια. Είναι αλατισμένο. Ξεπίδιδες έχω βάλει αλατισμένο για να μην προσθέσω στο αλεύρι μου αλάτι. Μπορούν ε, δηλαδή να βάλουν ανάλατο. Μπορούν να βάλουν και ανάλατο, αλλά θα βάλουν σύν και καμιά μπρέζα αλάτι στο αλεύρι του. Μάλιστα. Θέλω ένα αυγουλάκι, 60 γραμμάρια, ένα μέτριο. Εδώ έχω το ginger το αλεσμένο, το ξηρό. Είναι 4 γραμμάρια, είναι ένα μικρό κουταλάκι, αλλά καλά γεμάτο, διότι θέλουμε μυρωδιά από τον ginger. Και το έχω τρίψει ήδη και φρέσκο, όχι τρίψει, έχω αλέσει το φρέσκο το ginger, είναι μια κουταλιά της σούπας, 10 γραμμάρια και το έχω αφήσει Μιχάλη και με το χυμό του. Το άρωμα του του είναι πιο πολύ ναι. που του ξηρού. Εδώ έχω 100 γραμμάρια ζάχαρη άχνη, μισό ποτήρι ή πέντε κουταλιές. Και εδώ έχω ένα βιολογικό σιρόπι από σφέρδαμο. Πόσο θα βάλεις? Είναι μια κουταλιά 10 ml. Φίλες μου, αν δεν έχετε το σιρόπι τούτο, μπορεί να βάλετε και μια κουταλιά μέλι. Αν δεν το χρησιμοποιάτε, δεν υπάρχει λόγος να πάνε να το αγοράσετε για να κάνετε τα μπισκότα τούτα. Άρα μπορούμε να το αντικαταστήσουμε με μια και κουταλιά μέλι. μέλι. Εργαλείο, Τον κόπτε μου τούτο που θα κάνω τα σχήματα που θέλω για τα μπισκότα που τύρω. Ε, μπορούμε, Μιχαλιά, δεν έχουμε μπάλε, <laughs> να τα κόψουμε με ένα ποτήρι. Ναι, αλλά δεν θα έχουν τόσο... Όμορφα. Εδώ στο αλευράκι έχω βάλει το βούτυρο και το θα το λιώνω ναι, να λιώσει, να γίνει ψυχουλά. Φίλες μου, με συγχωρείτε για τα δάχτυλα μου. Ναι, που μαζί έχουν καρύδια. μαζί βάμε καρύδια παρόλο που εφόρησα και τρία γάντια κατάφερα έσχισα τα και έχουμε τον το αποτέλεσμα και είναι το μουζόμα <laughs> το μαύρισμα των χεριών ε, ακριβώς το μου μου αρέσει και βιαστήκαμε λίγο να τα κόψουμε διότι οι κόρακες δεν μας τα αφήνωσε και τούτον εγκάλωσε αρχίσαν οι κόρακες πρώτοι ε, ε, έτσι... οπότε είπαμε ε, να μαζέψουμε και εμείς να μαζέψουμε, να τα βγάλουμε πρέπει να βγούμε από τις φρούδες τους διότι αν δεν βγούμε από τις φρούδες τους να χαλάσουσε, να μου χλιάσουσε αλλά εγώ θεωρώ ότι με τα γάντια δύσκολο να το κάνω το πράγμα 
διότι ο βούτυρος θέλει τη θορμοκρασία του χεριού ώστε να γιώσει όμορφα και να ενωθεί με το αλεύρι μου. Και έτσι, παρόλο που έμπλημένα τα χέρια μου, έχουν τον τα... το χρώμα, το, το, χρώμα, το καριδιό, αλλά άτι, μέσα του φθινοπόρου πρέπει να αρχίσουμε να ετοιμαζόμαστε για το χειμώνα. Mm -hmm. Με τα μπισκοτάκια μας, με τους ξηρούς μας καρπούς. Θα σπάσω και το δουλειάκι μου. Εν τω μεταξύ το αυγό είναι σε θερμοκρασία δωματίου. Και θα προσθέσω και τη ζάχαρη άχνη και θα το χτυπήσω. Σε άλλη λεκάνη. Σε άλλη λεκάνη, σιγά σιγά να μην μας πετάγεται. Yeah. Χτυπούμε εδώ να ενωθούσει το αυγό με τη ζαχαρίτσα. Ε, ζάχαρη άχνη που διαλύεται εύκολα το καλό. Θα βάλω το ξηρό, το, ξηρό, το, ζυζί, το ginger. Θα βάλω το αλυσμένο Στο πλυντεράκι έλειωσα το Για να μείνει μαζί με το χυμό του Θέλω τον το χυμό διότι η διάκη του ούτων έξτρα άρωμα Εν το έτριψα Εν καλύτερα να το λιώσετε Αν το κόψεις ένα κομματάκι μικρά Και βάλεις τα σε πλυντεράκι και λιώσεις το Δίνει περισσότερο άρωμα Μένει μαζί και ο χυμός. Το σιρόπι μου. Το σιρόπι σου. Που είπαμε μπορεί να αντικατασταθεί με μία κουδελιά μέλι. Ναι. Όποιος δεν το έχει. Την πούμε να ενωθούν να γίνουν ένα μήνυμα. Και θα το ρίξω στη λεκανίτσα μου τούτη. Θα σύμπαινε το αλεύρι μαζί με το βούτυρο. Μπράβο. Ναι. Το αλατισμένο βούτυρο. Ναι. Παρόλο που ζαχαροπλαστική ζωή να μπείτε χρησιμοποιά αλατισμένο βούτυρο. Όμως εγώ βλέπω ότι γίνεται καλύτερα η δουλειά μου και πιο εύκολη. Α, Ρίχνουμε εδώ α, μέσα. Θα ζυμώνεις λοιπόν όλα μαζί. Ναι, να γίνει μια ζύμη ωραία μαλακή. Να θέλω λίγο ένα λευράκι να πεδώ για να ξεκολλήσω τα χέρια μου. Πάντα έχουμε δίπλα μας λίγο ένα λευρί. Μυρίζει απίθανα τον τζίντζερ, ιδίω το φρέσκο. Για να καθαρίσουμε τα χέρια μας φίλε μου. Με το αλευράκι είναι μεγάλη ευκολία. Πρέπει να έχουν και το αλεύρι δίπλα. Χρειάζεται λοιπόν και το έξτρα αλεύρι, το επιπλέον αλεύρι. Για να ξεκολλήσει τα χέρια σου και να κάνει την ωραία τη ζύμη. Πολλά. Φανταστείτε φίλε μου να είναι και ψημένο. σω να μυρίζουν και τούτα τα βέτα τη σκότα που έκανε. Μιχάλη, ήδη τα δοκίμασε σήμερα πρωί-πρωί ναι, μαζί. Ναι. Με το τσάι, με βότανα. Τώρα φίλε μου, τη ζύμη του τι θα υπάρχει για κανένα δεκάλεπτο στο ψυγείο. Όχι παραπάνω, ναι. Για ένα δεκάλεπτο θα γίνει πιο ωραία η ζύμη και θα μπορώ να την κόψω στα σχήματα που θέλω πιο καλά. Ναι. Κανένα δεκάλεπτο, όχι παραπάνω, να γίνει πέτρα. Διότι έχει βούτυρο μέσα και αν την εξηχάσουμε ώρες θα γίνει πέτρα. Ναι. Βέβαια, πάλι μπορούμε να την χρησιμοποιήσουμε, να την βγάλουμε, να ξυπαγώσει. Ναι. Ε, μου έτυχε εμένα να πάω κάπου, με να χωθείτε, θα την ευκάλετε, να ξυπαγώσει και θα την χρησιμοποιήσετε. Ωραία. Για να δείτε ότι η ζύμη σα σε μια χαρά πρέπει να είναι καθαρά τα σιρκά σα. Να μην έχουν ζύμε πάνω. Διότι άμα έχει ζύμη πάνω, κολλά και η άλλη ζύμη. Αν έχει κολλημένη ζύμη πάνω στα χέρια σου. Δεν μπορεί να καταλάβει. Πρέπει να είναι καθαρά τα χέρια σου, να μπορεί να καταλάβει. Τώρα βλέπει. Τώρα δεν κολλά πα στα χέρια μου. Ωραία. Να. Πάει. Για ένα δεκάλεπτο λοιπόν στο ψυγείο. Ναι. Μπορεί να τσακίσει άλλο κανέναν ο Μιχάλη Δαμέ που του διέμει ροσιά. Φίλες μου, ανάβω το φούρνο μου στον αέρα στους 160 βαθμούς. Πήρα ένα κομμάτι ζύμη να δω την έτοιμη και έκανα το πρώτο έτο εδώ. Μου θα δείτε αυτό είναι ωραίο. Μάλιστα, μάλιστα. Μάλιστα, μάλιστα. Μάλιστα, μάλιστα. Μάλιστα, μάλιστα. Μάλιστα, μάλιστα. Και θα συνεχίζω να βγάλω λίγη λίγη ζύμη για να μην μου κολλά, να μην μένει παγωμένη, να δείτε τη διαδικασία. Πάλε πίσω στο ψυγείο. Ναι, ε, θα την αφήσω έξω. Πάλε στο ψυγείο. Να το κάνουμε τούτο και συνεχίσω. Λίγο ένα λευράκι. Και από πάνω, φίλε μου, λίγο ένα λευράκι. Έτσι θα βάλουμε και πάρα πολύ. Δεν τα θέλουμε σφιχτά. Ε, πολύ. Ναι. Ανοίγω, φίλο. Βλέπει τον τζίντζερ από μέσα. Κάτι βλέπω δίπλα στο αριστερά σου. Αυτά είναι τα δάχτυλα τη τεμπέλα. 
Θα μας τα πεις άλλη φορά. Ναι. Και εδώ άλλες χιονόμπαλες. Εντάξει. Ωραία. Δεν είναι χοντρό. Φίλο, έχει περίπου 2 mm πάχος. Κάνουμε διάφορα σχήματα φίλε μου. Ά. Μπαίνουν διάφορα. Πρώτα τούτο και κόφκι το. Και μετά διά τούτο σχήμα τούτο. Ο πάχος του πισκότου είναι το φύλλο. Ε, βέβαια. Όσο πάχος δώσεις στο φύλλο, τόσο παχιά θα γίνουν τα πισκότητα μας. Μπράβο. Μισά. Όμως δεν τα θέλουμε πολλά παχιά. Άρα τούτο το εργαλείο είναι απλώς για Ομορφιά. να δώσει Σχή. όμορφο σχήμα Μπράβο. από πάνω. Μάλιστα. Έτσι λεπτούδια. Είναι λεπτά λεπτά φίλες μου. Είναι και εντύματα. Και θα συνεχίσουμε και μετά τα άλλα. Υπόλοιπα. Λίγη λίγη ζύμη βγάζω την από το ψυγείο και χρησιμοποιώ τη. Το καλεπράκι για να μην μου κολλήσει μου κάτω. Ο, να το πιέσω με τον πλάστη μου. Και με τον πλάστη από πάνω. Η ζύμη μοιάζει πάρα πολλά με τους κουραπιέδες. Έχω κουραπιέδες φίλες μου φανταστικούς. Έχω μελομακάρουνα φανταστικά. Μπορείτε να τα δείτε. Έχω τα βραχάκια, τα σοκολατάκια. Ναι. Βασιλόπιτα. Έχουμε διάφορα. Μάλιστα. Πάμε παρακάτω. Τούτο. Τα κόβει τούτο. Και τούτο διά του σχήμα. Α δούμε φίλε μου ότι κολλά. Ε, να του βάλουμε λίγο ένα λευράκι. Και πάει και το άλλο. Άμα μα κολλά, σημαίνει ότι θέλει ακόμα λίγο να λευράγει, φίλε. Με να χωθείτε. Έχουμε τα κούτα. Έχουμε λίγο τα ωραία. Τα πιο όμορφα. Είναι δουλειά τη υπομονή του. Αλλά είναι πολύ όμορφα. Γέμισε ο πρώτο δίσκο και θα πάει κατευθείαν. Στη μεσαία θέση. Και πάει. Ωραία. Η Ελίζα συνεχίζει. Ο πρώτο δίσκο ψήνεται. Και μα φτιάχνει όλο και διαφορετικά σχέδια. Συνεχίζουν να ψήνονται στους 160 βαθμούς Κελσίου στον αέρα. Όχι ακόμα λίγο, θα γυρίσω και την άλλη. Ακόμα λίγο ελάκι. Ακόμα λίγο. Έχουν διατηρήσει το σχήμα του ωραία. Ήδες άμα μείνει ο βούτυρος έξω. Αμαλακώνει ο βούτυρος. Αμαλακώνει ο βούτυρος και για το που θέλω να το διατηρώ. Ακριβώς. Για το που το αφήνω μέσα στο ψυγείο για να μην μου μαλακώνει ο βούτυρος. Το τελευταίο είναι το έτσι. Ναι το τελευταίο. Να μην μου μαλακώνει ο βούτυρος και μπορώ να τα ανοίξω. Μάλιστα. Και να μην ανοίξω αυτά τα ωραία. Ακριβώ. Διότι στα να θέλει να προσθέτει αλεύρι και να μα έρθουν σφιχτά. Α, μπράβο. Έμαθε. Άρα λοιπόν θέλει την ζύμη λίγο γκρία για να είναι το βούτυρο έτσι σφιχτό και να ανοίγει πιο εύκολα το φύλλο. Να. Ναι. Γι' αυτό το κάνουμε και τώρα που είναι πιο κρύε οι μέρε. Α, δεν γίνονται καλοκαίρι. Ε, πιο δύσκολο γίνεται, αλλά ένα μα δυσκολέψουν. Εγώ προτιμώ τούν την εποχή να τα φτιάχνω. Σε ένα ωραίο τσαγάκι με βότανα, έχει πάρα πολλά βότανα φίλε μου. Είναι περίεργο το τελευταίο όπως θα το φτιάξεις. Να μην τις δάμε να με φάλεις και εγώ τελευταίο. Ναι. Είναι και έντοιμα να. Ναι, ψηλοδουλειά. Να τα ξεχάσουμε τα άλλα. Ναι, ναι, τώρα θα δω. Και το τελευταίο μας. Ναι. Κάμαμε. 21. 21. Ποιο να είναι. Να το φάει ο Μιχάλης, ο μικρός. Ναι, πολύ σχέδιο. Να, να κάνω ακόμη να δεις. Δεν έτσι πολύ. Μια χαρά, μια χαρά. Έτσι πολύ όμορφο, αλλά δεν πειράζει. Θα το φάω εγώ τούτο μόνο όμορφο. Να, να τέλειωσα. Να φύγεις τίποτα. Δεν πειράζει. Τούτα να φάνε τα πουλάκια. Εντάξει. Μετά από 18 λεπτά λοιπόν. Μα τα πρώτα. Τα πισκότια μας είναι έτοιμα. Μπορεί να τα ενώσει κιόλας. Βάλεις μαρμελάδα και να τα ενώσεις δύο. Ακριβώς, είσαι σοκολάτα. Αναδύο. Αναδύο. Λεπτά, ωραία. Πάει λοιπόν και ο δεύτερο δίσκο. Έχει μέσα 22. 22. Κάνουμε 42 λεπτά. Αν τα κάνετε πιο κοντά, θα γίνουν πιο λίγα. Α, έτοιμα. Έτοιμα και τούτα. Ναι, δίνουμε το φούρνο, φούρνο μα, φίλε μου. Τελειώσαμε. Ήδη 
Ο γιος με δοκίμασε, η γεύση με το φρέσκο, το ginger, είναι εξαιρετική. Τη νιώθεις, τη μυρίζεσαι, έτσι όμορφα. Mm -hmm. Ήδη δοκιμάσαμε και είναι εξαιρετικά. Μιχάλη μου θα δείξω και πως τα φυλάγω όλα και σημαντικό oh. για να διατηρηθούσει. Mm. Θα φέρω το Στα δοχεία τα μεταπτικά που κλείνουν καλά. Με το τσαγάκι, με τους φίλους, mm. με τα παιδιά. Νομίζω ότι θα εμπορές, φάω ακόμη ένα. Οι εμπορές και... θα το απολαύσουν με τη σοκολάτα, φαντάζομαι. Είναι αρκετό για βραδινό. Προδιώ. Για μένα δύο τέτοια ενισχυμένα διπλά μαζί με το τσαγάκι. Είναι ό,τι πρέπει για βραδινό. Τώρα θα τα φυλάξω με φίλε μου. Εδώ βλέπω ότι διατηρούνται πάρα πολλά. Σε τούτα τα μεταλλικά κουτιά. Βάλω στρώσει στρώσει, ήδη έχω βάλει μία, δύο και βάλω τούτε τι αντικολλητικέ που έχω χρησιμοποιήσει για το ψήσιμο γιατί έχουν και άρωμα πάνω. Έχουν το ίδιο άρωμα. Για να μου διατηρήσουν το άρωμα του βουτύρου αλλά και του ginger. Στρώσει στρώσει, τα φυλάμε. Το καλοφάγωτα. Όποιο δεν έχει το εργαλείο ή θα το βρει ή θα τα φτιάξει χωρί το σχήμα. Ακριβώ. Έτσι. Άτσι. Και καλοφάγωτα. Με υγεία.